Good evening, all. Welcome to Kodan Civil Service Academy. Welcome to BNM. Be the NCRT master. Daily life is like a lava come swagadam. Yan Adul Damesh. Abo in the Tinglaishi and Lava Kumariam, Tinglaisha, and will current affairs on a edit another. Abo Kaidina Isil, September Padimun, Model September Pathan Bavare, in the Lavare, current affairs on a number discuss another. Namada YouTube Sutu Gamela, you will live interactive with Sindhe Bagamaga. Namada discuss in no. Current affairs. About in the number of the coder one seven four eight four five on the number of the coder one seven four eight four five one seven four eight four five on the number of the coder. Thirty item allow our come join Chia Korea the game part of the game under number of the NG Joding and the prepare is it under. I'm doing good there and then about. Uh, a diesel petrol price like a GST include Chay and Dian Samsara and Alaga Thirimansha, and a Korea issues again in a burn chain under Saturday, level, Sunday, the Mada class of the Dursi item issues like a chunder, Namka current affairs, latest issues like a discuss here. Yeah, I said, current affairs in the class and they would die again. Namka Saturday, level, Sunday, I remember the class, Dursi item, and the coordinators inform Chayim. कारण <laughs> 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 Okay. കറണ്ട് <laughs> Sarvekshan Urban 2021 by the Jal Shakti Ministry. It assesses the state of hygiene, cleanliness and sanitization in rural India as a part of the center's initiative to award open defecation free plus status to villages. So it's Sarvekshan Grami 2021. Namaka Civil Service Center, GS Paper 2 will pull it they were all schemes, alarm the name Bottom Dana. Schemes all are important Dana. About those schemes in a beneficiary and then an objective on the Padigana. Are an order ministry in the Padigana coming better than the Namata statement that Tana. Randamata statement Matra Vana Shiri Abram Renjana. Are they there under Sanangal? Kana Ministry of Jel Shakti Allah, such surveys and grammy in two thousand twenty one launch either. It was introduced by the Ministry of Housing and Urban Affairs in 2016. For scheme, heading the aim in the nodal ministry are on targeted beneficiaries are again, other than benefit the funding ratio. Central Ethra Shadaman sponsor in state Ethra percentage sponsor in the train scheme, main item I'm going to not prepare here. Current affairs are another number discussing another. Hi, Angela Agustin. Recently in the news, the partnership in advanced clean energy, PACE on partnership to advance clean energy, is a bilateral agreement of India with which of the following countries or group? Either Rajim, Alangala, Rajangal, Kutai, my mind, or indeed. Or partnership, bilateral agreement on peace. 
പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ടു അഡ്വാൻസ് ക്ലീൻ എനർജി ആണ് പേസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കൂടുതൽ ആളുകൾ പറയുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എൺപത്തി ഏഴ് പേര് പറയുന്നു നമ്മുടെ ക്യൂസിന്റെ കോഡ് വൺ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്കയുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ആ ഒരു പേസ് നടത്തുന്നത് കാരണം മുമ്പൊക്കെ അമേരിക്ക ഈ ഒരു എൻവിയോൺമെന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ ഈ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളതൊക്കെ റാറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക പാർട്ണർഷിപ്പ് ടു അഡ്വാൻസ് ക്ലീൻ എനർജി അതാണ് പേസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഓൺ ക്ലീൻ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ടു ജോയിൻലി വർക്ക് ഓൺ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ക്ലീൻ എനർജി ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ആണ് രണ്ട് ക്ലീൻ എനർജി മൂന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം താങ്ക് യു അഗസ്റ്റിൻ ആൻസുലീന അഗസ്റ്റിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു സ്വാമി വിവേകാനന്ദ Subhash Chandra Bose referred to him as the maker of modern India. He preached Neo Vedanta. Muhammad's statement, National Youth Day is held every year to observe his birth anniversary. Three statements are called Swami Vivekananda Guru Shailagiri. Three statements are called. Our question is called 174-845. ഒന്ന് ഏഴ് നാല് എട്ട് നാല് അഞ്ച് നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അബ്രാമേജി അബ്രോഷേജി മിഹാ ഫാത്തിമ നിഹാ ഫാത്തിമ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ലീഡർബോർഡ് കാണാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ അനിയൻ ചേച്ചി അനിയൻ തി കൊല്ലം കൊല്ലം ചേട്ടൻ അനിയൻ വയനാട് ചേച്ചി അനിയൻ തി ഒരുപാട് സന്തോഷം വെരി ഗുഡ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഹാസ് കോൾഡ് വിവേകാനന്ദ ദ മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ introduced the world to the indian philosophies of vedanta and yoga he was born narendranath datta on 12th january 1863 national youth day is held every year to observe the birth anniversary of swami vivekananda in 1893 upon the request of maharaja ajit singh of the khetri state he took the name vivekananda very important aid or fact aanu evadengil onnu note cheythu vecheyga karanam സ്വാമി വിവേകാനന്ദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രനാഥ് ദത്ത എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഖേത്രി സ്റ്റേറ്റിലെ മഹാരാജ അജിത് സിംഗ് അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു വിവേകാനന്ദ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തയാക്കി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റാണി ലക്ഷ്മിഭായ് റാണി ലക്ഷ്മിഭായിയുടെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മണി കർണിക എന്നായിരുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ലക്ഷ്മിഭായി എന്നുള്ള പേര് പുള്ളിക്കാരത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് ജാൻസി റാണി ജാൻസി റാണി ലക്ഷ്മിഭായി ആയി മാറുന്നത് മണികർണിക എന്ന പേരിലൊരു മനോഹരമായ മൂവിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപോക്ക വളരെ നല്ലൊരു മൂവിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കംസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ കംസ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജനെ ഗ്രേ ഹൈഡ്രജൻ എന്നാണോ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അബ്രാം അബ്റോഷ് മിഹാ നിഹ അഭിനവ് അഭിനൻ ചേട്ടാനിയന്മാരുടെ കൂട്ടമാണല്ലോ ആദ്യത്തെ ആറുപേരും തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരി തന്നെയാണ് കോൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യ ഈസ് ഓൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ മേക്കിംഗ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആൻഡ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ത്രൂ ഇലക്ട്രോളിസിസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കോൾ ക്യാൻ ബി ചീപ്പർ and less sensitive to impact but another problem und however coal has not been encouraged in hydrogen production because of the fear of carbon emission while extracting hydrogen via coal namukku thirsiyayittum bayangara cost effective aayittu thanne coal il ninnu hydrogen produce cheyidu edukkan pattum pakshe anathulla ettom valiya drawback ennu parayunnathu oru vaadu carbon emission nadakkunu ennulladhaan adundana nammal
അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു റീസെന്റ് സീൻ ഇൻ ന്യൂസ് ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് പത്രത്തിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പേര് മണി കർണിക എന്നാണ് കേട്ടോ മണി കർണിക നമ്മുടെ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായിയുടെ ഒരു കഥയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക മണി കർണിക റീസെന്റ്ലി സീൻ ഇൻ ന്യൂസ് ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ജഡായു നേച്ചർ പാർക്ക് കേരളം കാണുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷനെ അത് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ശരി ഉത്തരം നമ്മളെ എല്ലാ ദിവസവും ഒൻപത് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സാറ കബിയർ എല്ലാ ദിവസവും ഒൻപത് മണിക്കാണ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കിസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ ഇൻ ഒക്ടോബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓറിയന്റൽ വൈൽഡ് ബാക്ക് വൾച്ചേഴ്സ് വെയർ റിലീസ് ഇൻ ടു ദി വൈൽഡ് ഫോർ ദി ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ ഫ്രം ദി ജഡായു കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് ബ്രീഡിംഗ് സെന്റർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ആറ്റ് ബീർ സിഖാർ സിംഗ് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ശിവാലിക് റേഞ്ചസ് ഓഫ് ഹിമാലയൻ പുതിൽസ് ഇൻ ഹരിയാനാസ് പിഞ്ചോ ആ ഒരു വൾച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ബയോളജിയിലൊക്കെ ആ ഒരു എന്താണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ആ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോളുള്ള ഒന്നാണ് വൾച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് എയ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചേർഡ് ഓറിയന്റൽ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഡ് വൾച്ചേഴ്സ് ഫ്ലൈ ടു വേർഡ്സ് സർവൈവൽ ഫ്രം ഹരിയാന അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ദി ഐഡിയൽ ഓഫ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ദി ഐഡിയൽ ഓഫ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് എൻഷ്രൈൻഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയാമ്പിൾ ആണോ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് ആണോ സെവന്ത് സ്കെഡ്യൂൾ ആണോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ആണ് ഡി പി എസ് പി എന്ന് നമ്മൾ പറയും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാവട്ടെ ആവാതിരിക്കട്ടെ രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഡി പി എസ് പി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മികാന്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം മേടിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ദിവസം ഒരു റൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഒരു റൈറ്റ് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കൾ ആദ്യം ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുക തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് വിടുകയാണെങ്കിൽ പോലും വി ആർ ഇന്ത്യൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം The DPSP constitutes a very comprehensive economic, social and political program for a modern democratic state which is aimed at realizing a high ideals of justice, liberty, equality. So, if you have a state, you can see how you can see it. You can see how you can see it. The DPSP is one of the things you can see. It is compulsory, it is not forceful, 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 it is not forceful. അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ റെഡ്യൂസസ് ദ സ്റ്റാറ്റ്യൂറ്ററി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ബേസിസ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈക്ലി ടു ഹാപ്പൺ ഇത് മുൻ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും ആർ ബി ഐയുടെ കുറച്ച് മെഷർമെന്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യു പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ച എക്കണോമിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഈ ചോദ്യം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തത് Reserve Bank of India reduces SLR, Statutory Liquidity 
അപ്പോ റിസർവ് ബാങ്ക് എസ് എൽ ആർ അൻപത് ബേസിസ് പോയിന്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് മേ കട്ട് ദയർ ലെൻറ്റിംഗ് റേറ്റ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് അവരുടെ ലെൻറ്റിംഗ് റേറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഓർ എസ് എൽ ആർ ഇസ് ദ മിനിമം പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ഹാസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ഗോൾഡ് ഓർ അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസർവ് റിക്വയർമെന്റ് ദാറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു കീപ് ബിഫോർ ഓപ്പറിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള രീതിയാണ് പക്ഷെ വിഷമിക്കേണ്ട നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു താങ്ക് യു സായ് എന്താ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഓപ്പൺ ഹാർട്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് റീസെന്റ്ലി സീൻ ഇൻ ന്യൂസ് തുമ്പി മഹോത്സവം റിലേറ്റഡ് ടു ആ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ പലർക്കും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും തുമ്പി മഹോത്സവം ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓണം ഡാൻസ് തമിഴ്നാടു ആനുവൽ ഫെയർ റിലേറ്റഡ് ടു ഗോഡസ് ഇയർ കർണാടക സോൾജിയസ് ഫെയർ കേരള ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫെസ്റ്റിവൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരി ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എഴുപത്തി ആറ് പേര് ശരിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സിന്റെയും സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും തേരോട്ടം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഫോർമൻ ആർമി ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വയനാട് സിസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ അദ്വൈതം ഉണ്ട് വെരി ഗുഡ് ഇതും നമ്മുടെ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നത് തന്നെയാണ് കേരള ടു ഹോസ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫെസ്റ്റിവൽ തുമ്പി മഹോത്സവം അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു which of the following is are among the fundamental duties of citizen laid down in indian constitution fundamental duties le thaale parayna veil edakke varu to preserve the rich heritage of our composite culture to protect the weaker section from the social injustice to develop the scientific temper and spirit of enquiry then to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity യു പി എസ് സിക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാവുമ്പോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ യു പി എസ് സി നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈൻസ്ട്രൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതേപോലെ കാണാതെ പഠിച്ചു പറയണം എന്നൊന്നുമില്ല ആ ഒരു അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഡി പി എസ് പി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് അതുപോലെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോന്ന് ഓരോ ദിവസം ഒന്ന് പഠിച്ചു പോയാലും മതിയാവും ഓരോ റൈറ്റായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ഇടാം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വഴിയാണ് ഏതാണ് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് എന്നാണ് ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇടാം അതുപോലെ യൂട്യൂബ് സുഹൃത്തുക്കളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ആൻസേഴ്സ് ഇതാ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹം കേട്ടോ സർദാർ സ്വരൺ സിംഗ് സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി സിക്സ് ആഡഡ് ന്യൂ പാർട്ട് ഫോർ എ ടു ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അമ്പത്തി ഒന്ന് എ എന്ന അനുച്ഛേദമാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നത് സർദാർ സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു എ കൺട്രി സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ ഡെപ്ട്രാപ്പ് ഒരു രാജ്യം ഡെപ്ട്രാപ്പിലാണ് കടക്കെണിയിലാണ് എന്ന് പറയുന്നപ്പോഴാണ് വീണ്ടും നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ജസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് യു പി എസ് സി പ്രിലംസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മളത് ശ്രീലങ്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചോദ്യം എടുത്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഡെപ്ട്രാൻ നിഷാലക്ഷ്മി വാരിയർ റൈറ്റ് ആൻസർ സ്വരൺ സിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് വെരി ഗുഡ്
a borrower is lent into a cycle of reborrowing or rolling over. They loan payment because they are unable to afford the scheduled payment of interest on the principal of a loan. These traps are usually caused by high interest rate and short terms. Beirut incident Lebanon, Nisha Jaguar and Netan Ensure Lugato. Recently seen in the news, the Naukai festival is observed in which of the following state? I'm going to ask you 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 to ask this is the first time that we have a festival. 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 We have Odisha is the land of 13 festivals in 12 months, out of which Nakhai is a Sabalpuri festival that is highly popular in Western Odisha. The area is densely populated with the tribal people whose main occupation in agriculture, and this is the reason they celebrate Nakhai. Odisha, Shri Uttaram. Recently seen in the news, Panchmuli Lake, as in Panchmuli Lake, Evadayana, Ningalka, Gana, and Kadiana Panchmuli Lake, Evadayana, Gana, and Kadiana Panchmuli Lake, Namak Evadayana, Gana, and Kadiana, UP, Ano, Gujarat, Ano, Karnataka, Ano, Punjava. Then the Vundana. If you want to see one other, Gujarat is the right answer. You know, it is Alpha the Panchmili Lake, situated near the 182 meter tall statue of Sardar Vallabhai Patel in Kevadia, Gujarat, a major tourist attraction. And had a large number of crocodiles that posed a threat to visitors. As many as 194 crocodiles have been relocated from the lake near the Statue of Unity in Gujarat, Narmada district, in the last two years for the safety of tourists. The Panchmuli Lake, also known as Dive three of the Sardar Sarovar Dam. The Namaka Hindu newspaper one news on national news on 194 crocodile relocated from the lake near statue of uh, safety of tourists. Another uh, lake in a parent on the island of Padundana Lake in the pair mentioned Jay the Nether. Hi, Devananda, I am doing good. Adata Sudhi the Lake Pona in Mumba. Valare Manohara Maya, Urupustagamana, Binyam in the Mullapu, Ramula Pagarega. Valare interesting idol in Novalana, the Shadam Ninglake, while she began to read Novalana. Number four on civil service academy, reading between the line like Idina Aisha. Number day, I've been ever cheated another, Uru Pustagamana. Ningaka, why can some get in the line like this to review and Gilam Kanaga? It's very interesting. Add the touch of the leg in number Bogno. Hi, Kashina. Fly ash can be used in the production of bricks for building construction. Run down the statement there. Fly ash can be used as a replacement for some of the Portland cement contents of concrete. Fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only, calcium oxide only, and does not contain any toxic elements. Fly ash, Thursday item, Ibaran Boguna, Palamsilam, Mainsin, okay, Chodikan Bulauna, Valare important item, Uru area and a fly ash, Thursday item of importance, Utha and Oka, 
fly ash is made up of silicon dioxide and calcium oxide only and does not contain any toxic elements munamathe statement aanu appo namukku building construction ke use cheyan pattunna onnaanu fly ash ennu parayunu തൊണ്ണൂറ് പേര് പറയുന്നു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മാത്രം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതാ അഭിനവും അഭിനന്ദ് നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്ലൈ ആഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരി തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാരണം ഫ്ലൈ ആഷ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓൺലി ടു കമ്പോണൻസ് നെയ്ലി സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫ്ലൈ ആഷ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു റീസെന്റ്ലി സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലത്തെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ജുറാസിഗിറ ഷാർക്ക് ആണോ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ജുറാസിഗിറ കാറ്റ് സ്പീഷീസ് ജുറാസിഗിറ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ് എന്താണ് ലീഡർ ബോർഡിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അബ്രാം അബ്രോഷ് മിഹ അഭിനവ് അഭിന മിഹ അദ്വൈ ജുറാസിഗിറ ഷാർക്ക് ശരി ഉത്തരം ജയ്സാൽമർ ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് അത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് In a rare discovery, teeth of new species of Hybodonsha of Jurassic age have been reported for the first time from Jaisalma. Hybodon sharks have been reported for the first time from the Jurassic rock approximately between 160 and 168 million, million years old of the Jaisalma region of Rajasthan. This news is the source of the PIB, Press Information Bureau, and the news is the source of the PIB. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ഒരു റെഡ് ഇൻഡു മാർക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഹുസ ഡി കമ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഡി കമ്പോസ് പാഡി സ്റ്റബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ഹാർവസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിവൻ സ്റ്റബിൾ ബേണി it uses a fungi based liquid solution for decomposing pusa decomposer nel krishi kudalayittulla area il namukku kaanan pattunna onnaanu ee oru pusa decomposer nu parayunnathu 247 participants 248 perile kudal aalukal 129 peru parayunnu ee rendu statement galum pusa decomposing ne kurichittulla rendu statement galum sariyaanu ennu നമുക്ക് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് തരുന്നത് നമ്മുടെ എക്സിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്സില് വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ബയോഡിക്യൂഷൻ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി സയന്റിസ്റ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുസ വിച്ച് ക്യാൻ ടേൺ ക്രാപ് റെസിജ്യൂ ഇൻ ടു മാനുവർ ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആൻഡ് എ ഫോർ ക്യാൻ പ്രിവൻ സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് നമ്മള് ഡൽഹി ഗുജറാത്ത് ഏരിയയിലൊക്കെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആണ് സ്റ്റബിൾ ബേണിംഗ് ആ ഒരു കറ്റയൊക്കെ മെതിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ അതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് പുസാഡ് ബയോ കമ്പോസർ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്ര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപ്പോൾ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപ്പോൾ i od phenomena is characterized by a difference in sea surface temperature between tropical western indian ocean and the tropical eastern pacific ocean an iod phenomenon can influence el nino's impact on monsoon nammal monsoon mechanism endu parayunnathu india sambandhichathodum valare important aanu kaaranam nammal or agrarian economy aanu nammal civil service ne prepare cheyumbo monsoon endu parayna pradibhasam വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മൺസൂൺ മെക്കാനിസം പഠിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഡെപ്തിൽ തന്നെ പറഞ്
ഒരിക്കലും നമുക്ക് അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരുന്നു അതല്ല മനസ്സു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡെപ്തിലും മനസ്സിലാക്കണം അബ്റാം അബ്റോഷ് അഭിനവ് അഭിനവ് നിഹ നിഹ അദ്വൈ ആദ്യത്തെ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ശരി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡയപോൾ ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ഓർക്കുക ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക്കൽ വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ അവിടെ പെസഫിക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ എ പോസിറ്റീവ് ഐഒഡി ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് എ സി സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഹയർ ദാൻ നോർമൽ ഇൻ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ നോർമൽ ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ഡൈപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിഷാലക്ഷ്മി ഞാൻ വായിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നു എങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക വിച്ച് ആർ ദി ഫോയിങ് കൺട്രീസ് ആർ ദി മെമ്പേഴ്സ് റീസെന്റ്ലി സീൻ ഇൻ അക്കൂസ് അലയൻസ് അക്കൂസ് അലയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നും ഫോളോ അപ്പ് ന്യൂസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അക്കൂസ് അലയൻസ് ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് ചൈനക്കെതിരെയാണ് ചൈനയുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശക്തിക്കെതിരെയാണ് അക്യൂസ് അലയൻസ് വരുന്നത് ഇന്നും അതിനെ ചൊല്ലിയൊക്കെ ന്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അംബാസിഡേഴ്സിനെയൊക്കെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ന്യൂസ് ആണ് ഇതങ്ങനെ കാണാതെ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക അക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ യു എസ് എ ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ യു എസ് എ ഓസ്ട്രേലിയ ഇവരുടെ ആ ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണ് അക്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ ത്രീ വേ സ്ട്രാറ്റജിക് അലയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓസ്ട്രേലിയ യു കെ ആൻഡ് യു എസ് ഇനിഷ്യലി ടു ബിൽഡ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രൊപ്പൽഡ് മറൈൻസ് ബട്ട് ഓൾസോ ടു വർക്ക് ടുഗദർ ഇൻ ദി ഇൻഡോ പെസഫിക് റീജിയൻ വേ ദ റൈസ് ഓഫ് ചൈന സീൻ ആസ് increasing threat and develop wider technologies adutha chodyathilekku nammal kadakkugeyana yes france called back their ambassadors right very good excellent sagar nayar i am proud of you great a bad bank is an asset reconstruction company involved in management and recovery of bad loans or non performing assets of other banks Sunil Mehta panel on NPS non performing assets to propose to establish bad bank in India bad bank ile kurichittana economics il ninnana ee chodyam mada sagar nayar ok athreyum fast aayittu respond cheyunu france thanneyana ambassadors ne call back cheyathu idu kaanumba oru vaadu sandosham thonunu sagar nayar enikku thonunu sagar nayar ok oru ettam class vidyarthi aanu nanna ende vishwasam aano sagar ettam class il aanu sagar padikunnathu സകർ എന്തായാലും ഒന്ന് ഇട്ടേക്ക ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ബാഡ് ബാങ്കിനെ കുറിച്ച് ശരിയാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് അതിനകത്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബാഡ് ബാങ്ക് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവണം ദി എൻ എ ആർ സി എൽ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാഡ് ബാങ്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സെറ്റ് അപ്പ് ടു റിസോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബാഡ് ലോൺസ് ഇൻഫാക്ട് ഇൻ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക് നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സുകൾ ബാങ്കിൽ ഒരുപാട് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതിൽ എൻ എ ആർ സി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് എ ബാഡ് ബാങ്ക് ഇസ് എൻ അസെറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ഇൻവോൾഡ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഓഫ് ബാഡ് ലോൺ ഓർ എൻ പി എസ് എൻ പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദയർ ഓഫ് അതർ ബാങ്ക്സ് ദേവാനന്ദ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് കണ്ട് ന്യൂസ് അനാലിസിസ് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ന്യൂസ് ആണ് സാഗർ നായർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു സാഗർ നായർ ഗ്രേറ്റ് 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 ക്രൈം ഇൻ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ഇസ് റിലേസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതും ഇന്നത്തെ ന്യൂസിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നും ഇതിന്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈം ഇൻ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് റിലീസ്ഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ക്രൈം റേറ്റ് ഒക്കെ
അഭിനവ് ജയ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കും നിഹാ ഫാത്തിമ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കും വരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ തന്നെയാണ് ശരി ഉത്തരം ദേവേന്ദു റൈറ്റ് ആൻഡ് ഹായ് ഹായ് ദേവേന്ദു which of the following statement correctly defines the term hydrodynamic cavitation or minute samayam thannittund thettare answer kiya hydrodynamic cavitation endana hydrodynamic cavitation de definition innathe nammade 275th quiz aanu current affairs umayi bandhapettadana ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ കിസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന ആപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആപ്പ് ഒന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഗൂഗിളിൽ കയറിയിട്ട് ക്യൂസസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അവിടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ക്യൂസിന്റെ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ നൂറ്റി ആറ് പേരും ഓപ്ഷൻ ബിയോടൊപ്പമാണ് പോകുന്നത് അഭിനവ് അഭിനവ് മിഹ അദ്വൈത് അബ്രാം മിഹ ലീഡർ ബോർഡ് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ക്യാവിറ്റേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ബബിൾ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ബബിൾ ഇമ്പോൾഷൻ വിച്ച് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഫ്ലോയി liquid as a result of a decrease and a subsequent increase in local pressure cavitation will only occur if the local pressure declines below the saturated vapor pressure of the liquid thirchayittu namaku avaru science and technology ekka varuna samayathe namaku onnu idine kurichokke discuss cheyyam keda nan adaram vishamikkanda kaaranam korchu tough aanu ee area idu yan endu kondana include cheyidennu poyale namaku science and technology ഒരു പേപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട് അതിനകത്ത് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് യെസ് ഡോക്ടർ ബിന്ദു രേഖ റൈറ്റ് കറക്റ്റ് ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് ആണ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ലോ സി ബ്രിക്സ് ലോ സി ബ്രിക്സ് ദേ റിക്യൂർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫയറിംഗ് ദീസ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ആസ് യൂസ് ദ ഫോർഡ് ലാൻഡ് സിമെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്ലൈ ആഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നാണ് സി ബ്രിക്സ് ലോ സി ബ്രിക്സ് ദേ റിക്യൂർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ദീസ് ബ്രിക്സ് യൂസ് ദി കോഡ് ലാൻഡ് സിമൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാം ന്യൂസിൽ വന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഭിനവ് മിഹ അദ്വൈത് അബ്രാം നിഹ ഇർഷ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും തെറ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും തെറ്റാണ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് എ ടെക്നോളജി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് വോളിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കാലി ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈൻഡേഴ്സ് ദീസ് ആർ ഓൾ കോൾഡ് ലോ സി ബ്രിക്സ് ഡി നോട്ട് റിക്യൂർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫയറിംഗ് ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഹൈ എനർജി മെറ്റീരിയൽ സച്ച് ആസ് കോഡ് ലാൻഡ് സിമെൻ ദ ടെക്നോളജി വിൽ ഓൾസോ സോൾവ് ദി disposal problems associated with construction and uh, demolition waste mitigation idum namaga oru endha paraya science and technologically incorporate cheyan pattuna oru topic aanu idekke onnu manasilaakki vechekka kaanada padikkanda avashyam illa ningal oru essay ke ezhudna samayathe polum upayogikkan pattuna oru karyam aanu hi fatima hi angel Shunya initiative sometimes in news is associated with 22nd chodyam aanu Shunya initiative is associated with endana Shunya initiative പ്രൊമോട്ടിംഗ് സീറോ പൊല്യൂഷൻ ആണോ സ്വച്ഛ് ഭാരത് ആണോ സ്വച്ഛ് ഭാരതിനോടൊപ്പം എഴുപത്തി രണ്ട് പേരും പ്രൊമോട്ടിംഗ് സീറോ പൊല്യൂഷനോടൊപ്പം എഴുപത്തി നാല് പേരും ഉണ്ട് അഭിനവ് മിഹ അദ്വൈത് അബ്രാം മിഹ ഇർഷ ആദ്യത്തെ ആറ് സ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് സീറോ പൊല്യൂഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ശൂന്യ ഇസ് ആൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു പ്രൊമോട്ട് സീറോ പൊല്യൂഷൻ ഡെലിവറി വെഹിക്കിൾസ് ബൈ വർക്കിംഗ് വിത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആക്സുലേറി the adoption of electric vehicle in the urban delivery segment 
and create consumer awareness about the benefits of zero pollution delivery adana shunya adutha chodyathilekku povunu 23 thamathe chod onnu orthu vechirikkanda oru news aanu keto sansad tv it has been formed by merging the two parliamentary channels like lok sabha tv and rajya sabha tv it was done based on the recommendations of surya prakash committee yani ippolu orkunu nammade aadyate kissukalil aadyate 50 kissukalil onnile nammal idu discuss cheyidadana aadyate 50 kissukalil eppolu nammal idu discuss cheyidadana sansad tv ee rajya sabha tv like a debate okke undu keto വളരെ നല്ലതാണ് യു പി എസ് സിക്ക് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും കാണേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് രാജ്യസഭാ ടി വിയിൽ നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റ്സ് ഒക്കെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് പറയുന്നു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ശരി തന്നെയാണ് സൻസ് ടി വി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോക്സഭ പാർലമെന്റേറിയൻ ടി വികളായി ചാനൽസ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്സഭാ ടി വിയും രാജ്യസഭാ ടി വിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെൻസ് ടി വി വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ദ ആർ ലിസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദ സെവൻത് സ്കിഡ്യൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെവന്റി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് നയന്റി സെക്കൻഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്സ് ആർ ലിങ്ക് ടു ദ ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏഴാമത്തെ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് ലാംഗ്വേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് എഴുപത്തിയൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ പുതിയ ലാംഗ്വേജ് അഡീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുപത്തി മൂന്ന് പേര് മാത്രം പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണെന്ന് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാരണം മുമ്പുള്ള ക്യൂസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ഏത് സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് ലാംഗ്വേജസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഏത് എയ്ത്ത് സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് സെവൻത് അല്ല Seven the la, eight the schedule on India presently has 22 languages specified under the constitution's eight the schedule. So statement two is incorrect. Around uh, um, uh, Indian constitutional amendments like uh, 21st amendment, 71st amendment and the 92nd constitutional amendment are linked out to listing of languages in Indian constitution. 1967 la, na, Sindhi language ID in the എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ വരുന്നു അത് ആഡ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് കൊങ്കിണി മണിപ്പൂരി ആൻഡ് നേപ്പാളി ദെൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്ത ലാംഗ്വേജസ് ആണ് ബോഡോ ദോഗ്രി മൈതാലി ആൻഡ് സന്താലി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ കോഡ് വൺ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഒന്ന് ഏഴ് നാല് എട്ട് നാല് അഞ്ച് Vinita Sadish. India's largest open air fernery was recently inaugurated in which of the following state? What is the Samsung of the open air fernery? Fernery is a type of type of type. We have a type of 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 type. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പറയുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കൂ അഭിനവ് മിഹ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ശരി ഉത്തരം തന്നെയാണ് അറുപത് പേര് മാത്രം ശരി ഉത്തരം നൽകുന്നു റീസെന്റ്ലി ഇന്ത്യ ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ എയർ ഫേണറി വോസ് ഇനാഗ്രേറ്റഡ് ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് റാണി ഖേ അബൌട്ട് ഓപ്പൺ എയർ ഫേണറി ദ ഫേണറി ഇസ് എ ഹോം ടു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേൺ സ്പീഷീസ് some of which are endemic to the state some hold medicinal value while some are threatened species that demand care and conservation hi shukna fatima adutha chodyathilekku povunnane munbu nammade daily news analysis ella divasavum raavile 7:30 ne thanne undu thirchayayittum adu kaanuna oru sheelam valarthi edukkuga adodoppam patra vaayane നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക നമ്മുടെ അഖിൽ രാകേഷ് ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു യു ആർ സക്സസ് ലൈസ് ഇൻ യു ആർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ യു ആർ സക്സസ് ലൈസ് ഇൻ യു ആർ ഡെയിലി റൂട്ടീൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശരി തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു 
തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് corals are found only in tropical water randamathe statement parayunu among the hard and the soft corals only hard corals can build reefs great barrier reef australia ga nammal discuss cheyidittunde kiss inde bhagamayi corals are found only in tropical water among the hard and the soft corals only hard corals can build reef geography le corals are important area aanu ketto ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ മെയിൻസിനൊക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് കൊറൽസിൽ നിന്ന് അഭിനവ് മിഹ അദ്വൈത് അബ്രാം മിഹ ഇർഷാദ് അഭിനവ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് സ്ഥാനങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ശരി ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് വൈ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കോറൽ റീവ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ആൻഡ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ വോട്ടേഴ്സ് ദർ ആർ ഓൾസോ ഡീപ് വാട്ടർ കോറൽസ് ഇൻ കോൾഡർ റീജിയൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാം there are more cold water coral reef worldwide than tropical reef the longest cold water coral reef is in the roast reef of norway thirsiyade mee corals kaanumbo bhayangara ishtam thonnundu njan eppozhum corals varumbo ningalodu parayarullana ningalkkum venamengil idu poi nerittu kaana oru paisa polum selavillade kaaranam ningalkku age civil service kittukanengil thirsiyade ningalkku ellavarkkum kittatte ennu njan prarthikkunnu അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ചെലവിൽ ഭാരത് ദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടൂറ് പോകുന്ന പോലെയാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൊണ്ടുനടന്ന് കാണിക്കും സർക്കാർ ചെലവിൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കോറൽസിനെയൊക്കെ അടുത്ത് ചെന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക അത്രയും മതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു യമുന ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം യമുനോത്രി ഗ്ലേസിയേഴ്സിന്റെ ഹുമോൺ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ലോവർ ഹിമാലയാസ് ചമ്പൽ സിന്ധ് ബെത്വാ കെൻ ആർ ദി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഓഫ് യമുന ഇന്ത്യൻ റിവർ സിസ്റ്റം ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ റിവർ സിസ്റ്റം ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ് അത് വരച്ചു പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും യമുന ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം യമുനേത്രി ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഹുമോൺ റേഞ്ചസ് ഓഫ് ലോവർ ഹിമാലയ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റല്ലേ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് കാരണം ബാക്കി ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ് ഓൺ ദ യമുനോത്രി ഗ്ലേച്ചർ ശരിയാണ് ഓൺ ദി സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബാന്ധ പൂച്ച് പി ഇൻ മുസോറി റേഞ്ചസ് ഓഫ് ദി ലോവർ ഹിമാലയ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ഒറിജിൻ ഒക്കെ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചു പഠിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും സിവിൽ സർവീസിന് ജോഗ്രഫി ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ആ ഒരു മാപ്പിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതെല്ലാം വരച്ച് പഠിച്ചേ പറ്റും ഇപ്പോഴേ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പടം വരച്ച് പഠിക്കുക അതുപോലെ വേൾഡ് മാപ്പ് ഒക്കെ വരച്ച് പഠിക്കുക വളരെ നല്ലൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സെമി ഫൈനൽ ക്യൂ പി എല്ലിന്റെ വരും തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ഇൻഫോം ചെയ്യാം ദേവനന്ദൻ ഉറപ്പായും ഇൻഫോം ചെയ്യും വിത്ത് റഫറൻസ് ടു പ്രാണ പോർട്ടൽ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് പ്രാണ പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ തന്നിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ക്യു പി എല്ലിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പ്രിലിംസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇനി ഏഴ് പ്രിലിമിനറിയും കൂടെ ഉണ്ട് മുപ്പത് പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രിലിമിനറി റൗണ്ടിലും നാനൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെമി ഫൈനൽ പിന്നെ ഫൈനൽ ഫൈനലില് ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഫസർ മജീഷ്യൻ മുതുകാട് സർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാണ പോർട്ടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രാണ പോർട്ടൽ നമുക്കിത് സെക്കൻഡ് ജി എസ് പേ പറ്റൂവില് പൊളിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും ഏഴ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് പേര് ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അതാ മിഹ ഫാത്തിമ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്വൈ ഹരികുമാർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ അർഹിക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് പ്രാണ പ്രാണയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം പോർട്ടൽ ഫോർ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് എയർ
ബി ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് ആണ് ബി ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബിസിനസ് ടു ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഇത് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് വിച്ച് യൂസസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് ഓറിജിൻ സച്ച് ആസ് കമ്പോസ്റ്റ് മാനുവർ ഗ്രീൻ മാനുവർ എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിക്കിം ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ടു ബിക്കം ഫുള്ളി ഓർഗാനിക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്കിം ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് first state in the world and not in asia and not in india to become the fully organic in 2016 organic farming umayi bandapetta rendu statement galana thirchayayittum nammal itreyokke korchengilum information ningalku provide cheyan pattunnundu ennu yan vishwasikkunnu pakshe engilum endaanu adinu munbe thanne rendu vere dislike adichittu poyathu ennu manasilavunnilla അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ക്യൂസ് തീരുന്നവരെങ്കിലും നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ കാണിച്ചിട്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം കുറെ പേര് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യൂസുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എപ്പിസോഡുകൾ വരെ നമ്മൾ എത്തിയത് ഇനിയും മുന്നോട്ടാണ് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ശരിയാണ് കേട്ടോ സിക്കിമിന് അങ്ങനെ ഒരു അംഗീകാരം കൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു അത് കിട്ടിയത് ഫ്ലൂറൈഡ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ and has both beneficial and detrimental effect on human health it is carcinogenic like arsenic fluoride ne kurichittulla rendu statement galana it is an essential micronutrient and has both the beneficial and detrimental effects on human health it's a carcinogen like arsenic നമ്മൾ പല്ല് തേക്കുന്ന ബ്രഷിൽ അല്ല പേസ്റ്റിൽ പോലും ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ അംശമൊക്കെ ഉണ്ട് അനന്ത പത്മനാഭൻ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നു എക്സലന്റ് അനന്ത പത്മനാഭൻ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമാണ് ശരി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അതൊരു കാസിനോജൻ ഒന്നുമല്ല ഫ്ലൂറൈഡ് ഈസ് നോട്ട് എ കാസിനോജൻ ലൈക്ക് ആസനിക് ഇറ്റ് അറ്റാക്സ് എ കാൽസ്യം ഇൻ ദ ബോഡി അത് ആ ഒരു ഫ്ലൂറിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഉള്ള പേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് പല്ല് തേക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും പല്ലിന്റെ ഇനാമലും കാൽസ്യത്തിനെ ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ജയശ്രീ ഐ ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് മൈ നമ്പർ യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈഡ് യു എം ജി എൻ രേഖ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഗ്യാരണ്ടീഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ടു എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു അഡൽറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് സ്കിൽഡ് ആൻഡ് അൺസ്കിൽഡ് പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ വില്ലിംഗ് ടു ഡു വർക്ക്സ് ആർ കവേർഡ് അണ്ടർ ദ സ്കീം നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തെ ജോലി ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നു സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും അൺസ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവരും ജോലി ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എല്ലാം എം എൻ ജി എം എൻ എം ജി എൻ രേഖ വഴി ജോലി നൽകുന്നു ജയശ്രീ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ജയശ്രീ ഡോണ്ട് വറി ജയശ്രീ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഇപ്പോ ഇടുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യാം സൗകര്യം പോലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗൈഡ് യു അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം ജി എൻ രേഖ വഴി നൂറ് ദിവസത്തെ ജോലിയാണ് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് ദിവസത്തെ അല്ല വെറും നൂറ് ദിവസത്തെ ആണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗ്യാരണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ എവറി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ടു അഡൽറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് റൂറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇത് മൊത്തം എത്ര എപ്പിസോഡ് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പോവുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിലയ്ക്കാതെ പോട്ടെ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്താണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ടാപ്പർ തന്ത്രം വോസ് റീസെന്റ്ലി സീൻ എ ന്യൂസ് വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്ട്ലി എക്സ്പ്ലൈൻ ടാം ടാപ്പർ തന്ത്രം എന്താണ് ടാപ്പർ ടാൻഡ്രം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മാഷൽ മാഷമെല്ലോ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് ജയശ്രീ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ യു ബിലോങ്സ് ടു റിച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മാറ
ഈ കിസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ ആണ് ദേവി ഇതാരും വിളിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്ത് ഹെൽപ്പും നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് ഇനി എന്ത് നോക്കണം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവരാണ് എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ആറാം ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പിന് വേണമെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫോട്ടോൺ വിൽ ബി വിത്ത് യു എക്കണോമിക് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടാപ്പർ തന്ത്രമായിട്ട് ഇപ്പോ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിൽ വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ദി എക്കണോമിക് ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റ് ഇ ആർ യു ഹാസ് റിലീസ്ഡ് ദ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വേൾഡ് ഡെമോക്രസി ഡേ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇത് വന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് രണ്ട് സ്ഥാനം താഴേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയതിനകത്ത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിനെ നീരസം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഗ്ലോബൽ ഡെമോക്രസി ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതില് നമ്മുടെ റാങ്ക് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഒന്നും കൂടി ഇടുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് മൊബൈലൈസേഷൻ ഡയലോഗ് വാസ് റീസെന്റ്ലി സീൻ ഇൻ ന്യൂസ് ഇസ് ദ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കൺട്രി ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് മൊബൈലൈസേഷൻ ഡയലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഫ്രാൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് മൊബൈലൈസേഷൻ ഡയലോഗ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല അധ്യാപകർ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടേ ഡോക്ടർ ബിന്ദുരേഖ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ പറയാം നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് അ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ദ ടോക്സിക്സ് ത്രീ ഓസ് ഓക്സോ ബെൻസോൺ ഓക്ടിനോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഓക്ടോക്രിലീൻ ഓക്ടോക്രിലീൻ ക്യാൻസർ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ാണ് ആ ഒരു ത്രീ ഓസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിഹ അദ്വൈത് അഭിനവ് മിഹ നൂറ്റി പതിനാല് പേര് ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് മൂന്നുമാണ് ത്രീ ഓസ് എന്ന് പറയുന്നത് these are uh, active ingredient present in more than two third of all uh, sunscreens and uh, they pose a threat to public health marine life and uh, coral reef id ellathinum manushya vamshathinu mathramalla marine field inum uh, negative uh, thanneyana nammude ee oru quiz kaiyumbodhekku njan onnum kuda number thirichayittu idu aarum vishamikkanda the shankilipi script was discovered by english scholar james prince the inscription with the shankilipi script are found only in northern india shankilipi script avasanade chodyam aanu shankilipi script umayi bandapetta rendu chodyangal james princep valare important aayittu oru vyaktithwa aanu keto james princep ആ പേരൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ മിഹ അദ്വൈത് അഭിനവ് മിഹ ഇർഷാദ് അനന്ത പത്മനാഭൻ അബുറ നമ്മുടെ മിഹ മിടുക്കിയാണ് മിടുമിടുക്കിയാണ് എക്സലന്റ് ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് മിഹ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അല്പം താഴേക്ക് പോയിരുന്നു എങ്കിലും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാമ്പ്യനെ പോലെ തന്നെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു വെരി ഗുഡ് ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക് prominent sites with the shell inscription mundeshwari temple bihar then the udayagiri caves madhya pradesh mansa maharashtra and some of the cave sites of gujarat and maharashtra these inscriptions are also reported in indonesia java and borneo in north india il mathramalla indonesia ilum okay idu kaanan pachum 
എനിക്ക് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രമാണ് യു ആർ ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ വിധിയുടെ കർത്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആരായി തീരണം നിങ്ങൾ എന്താവണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷകർത്താക്കളോ കൂടെയുള്ള ആളുകളോ നാട്ടുകാരോ ബന്ധുക്കളോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സോ ബിലീവ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് റിമെമ്പർ യു ആർ ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിംഗ് അപ്പോ നാളത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നാളത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് യു പി എസ് സി മുമ്പ് ചോദിച്ച ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററിയും എൻ സി ആർ ടിയുമായി ബന്ധ ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ ക്വിസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് ഏൻഷ്യൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുറച്ച് വിന്നേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മിഹ ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാമത് അദ്വൈതാണ് മൂന്ന് അഭിനവ് നാല് മിഹ അഞ്ച് ഇർഷാദ് ആറ് അനന്ത പത്മനാഭൻ ഏഴ് അബ്രാം എട്ട് അഭിനന്ദ് ഒൻപത് ഇർഫാൻ പത്ത് അർജുനൻ പതിനൊന്ന് ഫറൂഖ് പന്ത്രണ്ട് അരവിന്ദ് പതിമൂന്ന് വൈഷ്ണവി പതിനാല് നവനീത് പതിനഞ്ച് നവമി പതിനാറ് അബ്രോഷ് പതിനേഴ് അനന്തൻ പതിനെട്ട് നിക്ക് പത്തൊമ്പത് വിശാൽ ഇരുപത് അച്യുത്യ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആദർശ് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഗൗരിപ്രിയ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിൽന ഇരുപത്തിനാല് ലിയോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജയകൃഷ്ണൻ ഇരുപത്തി ആറ് നില ഇരുപത്തിയേഴ് മീനാക്ഷി ഇരുപത്തിയെട്ട് അജിത് പ്രദീപ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഹന്ന മുപ്പത് ഹരികൃഷ്ണൻ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഹനിവിയം മുപ്പത്തി രണ്ട് ജയകൃഷ്ണൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഭവേഷ് മുപ്പത്തിനാല് ദേവിക മുപ്പത്തി അഞ്ച് അഖിൽ രാകേഷ് മുപ്പത്തി ആറ് ഹിബ മുപ്പത്തിയേഴ് അജയ്രാജ് മുപ്പത്തിയെട്ട് കെ വി യദു മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലിബ നാൽപ്പത് ലിയ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് റേഹ നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നസ്രിയ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്വാലിഫ് നാൽപ്പത്തി നാല് അക്ഷിത നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അജൻ നാൽപ്പത്തി ആറ് അനഘ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് റൈഖ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഭഗത് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അഫ്ര അൻപത് ആർഷ അൻപത്തി ഒന്ന് മഹാദേവ് അൻപത്തി രണ്ട് ആദർശ് അൻപത്തി മൂന്ന് ശിവാനി അൻപത്തി നാല് ദേവനന്ദ അൻപത്തി അഞ്ച് ആഞ്ചലീന അഗസ്റ്റിൻ ഐഞ്ചല അഗസ്റ്റിൻ അൻപത്തി ആറ് നാജ അൻപത്തി ഏഴ് ജിയ അൻപത്തി എട്ട് അന്നി മേരി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അനൻ അൻപത്തി സോറി അൻപത്തി അല്ല അറുപത് പുണ്യ ബി എസ് അറുപത്തി ഒന്ന് എ എ തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് റിമെമ്പർ യു ആർ ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഡെസ്റ്റിൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിഹാ ഫാത്തിമ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ആരാണ് അല്ല എന്താണ് മിഹയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് നമുക്കൊന്ന് അറിയാം ഷിബിൻ സാർ ആണോ കലൈ സാർ ആണോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് മാറ്റിക്കൊള്ളൂ ഹലോ സാർ യെസ് മിഹ ഫ്രം വയനാട് പറയൂ സാർ അത് ഫസ്റ്റ് ഈ ക്വിസിന് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു വൺ മന്ത് ലീഡർ ബോർഡിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉപ്പ ഉണ്ട് ഫുൾ ടൈം ഉപ്പച്ചി വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഉപ്പയാണ് അപ്പൊ ഉപ്പച്ചിയും കൂടെ ഇരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്യൂസ് ആവുമ്പോഴും ഉപ്പച്ചി വന്ന് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അറിയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ഫാദർ തന്നെയാണ് മിഹയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്തും അത് എനിക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന സമയത്ത് പോലും അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മോക്കിംഗ് എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ എന്താണ് ഒരു ഒരു ക്രിസ്മാസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സങ്ങേറ്റം നിറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും അത് പറയുമ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു പാരന്റിനെ കിട്ടിയത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ആ അത്രയും സ്നേഹനിധിയായ എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ക്വിസ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർവേശ്വരൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന